Selamat datang di channel Belajar Menjahit, sebuah channel tutorial dan edukasi menjahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat pecinta belajar menjahit. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat kantong bobok pada celana orang dewasa baik celana panjang maupun celana pendek dalam hal ini adalah kantong bobok celana yaitu kantong bobok belakang ya di sini saya berikan tutorial yaitu kantong bobok yaitu celana pendek ya ukuran dewasa bagaimana kita mengawali tutorial ini yaitu dari awal sampai selesai sehingga terbentuk kantongnya yaitu cukup bagus dan rapi sahabat pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan yaitu bukan dengan menggunakan puring tetapi langsung dengan menggunakan yaitu bahan yang seperti bahan kita jahit kita tidak menggunakan puring tetapi langsung menggunakan yaitu bahan yang kita pakai pertama kita siapkan yaitu kain potongan yaitu buat saku temp saku bobok ya kantong bobok bagian belakang ini sudah sengaja sudah disiapkan saya sudah potong ini ukurannya yaitu lebar yaitu 16 dan panjang yaitu 26 ya ini ada dua ya ada dua 16 dan 26 kemudian kita lihat sahabat ketika kita mau membobok kantong bagian belakang maka kita diberi jahitan sekengan ya ini seperti biasa ini kurang lebih yaitu 8 cm ya ini 8 cm sahabat dari sini ke sini kemudian cara sekengnya biasa mengkerucut ke sini ya kemudian kita sudah setrika dalam keadaan rapi dan kebetulan di sini eh, sahabat kita sudah diobras ya kita sudah diobras sini ya kita posisi sudah rapi baik sahabat sebelum lanjut ke tutorial itu bagaimana cara awal untuk memasang kantong bobok jangan lupa like share komen dan subscribe dan jangan lupa tombol notifikasi di bawah ini agar sahabat bisa mengupdate video-video terbaru dari belajar menjahit baiklah sahabat kita mulai pertama yaitu ketika bahan kita sudah dijahit yaitu berupa sekengan seperti ini kita jahit kurang lebih 8 cm ya. kemudian mari kita bikin sebuah garis yaitu untuk jahitan yang nanti akan dibobok ya, ini seperti ini panjang yaitu 12 ya 12 cm kemudian lebar itu kurang lebih satu setengah kemudian ini sudah di garis ya ini bagian luar ya ini bagian luar dan ini bagian dalam lihat obras saja ini bagian dalam ini bagian luar mana yang harus di yang harus dikasih garis adalah bagian luar ini ya sahabat bisa menggunakan kapur atau kapur jahit ya kapur jahit ini sudah kemudian ini pun sama baik sahabat kita dibalik ini bagian dalam ya ini bagian luar untuk 
kantong maka ditulis bagian dalam ya bagian dalam tulis ini ukurannya sama ini ukurannya sama nanti posisi ini pun sama ya coba kita praktekkan baik oke baik oke lihat sahabat posisi ini ini sama dengan posisi yang di bawah posisinya sama yang di bawah supaya jangan bergerak sahabat bisa itu ini dipakai jarum pentul ya saya coba pakai ini saja ya supaya tidak bergerak ya. saya pakai jahitan saja oke baik ini sudah nah ini hanya untuk supaya bahan ini tidak bergerak posisi atas upayakan ini sama baik sahabat sudah paham mari kita ikuti langkah berikutnya langkah apa saja yang akan dilakukan sebelum yaitu pembobokan kantong belakang perhatikan kita mulai dijahit jahitlah sesuai dengan garis yang sudah ditulis ini warna merah ya warna merah ya kita lihat okay, dan ini adalah warna merah kita lihat ini sudah dijahit ya. terus bagaimana setelah kita sudah dijahit muter sesuai dengan garis yang merah maka ini harus di bobok atau digunting ya lihat oke okay. perhatikan di sini ya ini menggunting hati-hati ya sahabat Oke, jangan sampai melewati itu jahitan. Ini kita ambil segitiga sampai ke pojok ya. Jangan sampai melebihi jahitan ya. Karena kalau melebihi jahitan ini akan terjadi fatal. Oke. Terus Baik. Baik, kita sudah dipotong ya. Sekarang kita balikan. Balikan ke dalam. Oke. Ini cara praktis tanpa menggunakan kain keras ya. Tapi nanti bagaimana hasilnya ya? Oke, okay. kain keran hanya bisa dipakai untuk penutup saja. Baik, ini sudah kita masukkan ya. Ini sudah dimasukkan. Oke, okay. kita lihat bagian dalamnya. Yuk, baik. Oke, okay. sekarang kita tinggal melipat bahan ini supaya menggunakan yaitu kantong yang memiliki bibir bawah ya yang memiliki bibir bawah sekarang begini bagaimana caranya oke kita saksikan cara membuat yaitu bibir bawah ya sahabat cara membuat bibir bawah ya sahabat. coba perhatikan saya. 
sesuaikan dengan yaitu kebutuhan ya sahabat baik sahabat kita lihat bagaimana cara membuat bibir bawah dalam sebuah kantong bopok oke okay. Eh, sahabat, kita lihat ini sudah mulai nampak. Kantong bobok ini adalah kantong yang memiliki yaitu bibir bawah. Sahabat, apabila jahitan di bawahnya itu kendor, maka bagian atas ini ini harus di putar supaya dalam keadaan kencang ya. Oke. Ini sudah ya, sahabat. Kemudian ini pun sama. Ini nanti akan di jahit juga pinggirnya supaya dalam keadaan tidak berubah, tidak bergerak, ya. Oke. 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 Posisi sudah hampir selesai sahabat sebelahnya lagi oke okay. oke okay. sahabat kita lihat kantong bobok ini ini sudah selesai ya ini sudah selesai ya Walaupun ini langkah berikutnya belum kita selesaikan, ya. tapi untuk awal ini sudah selesai. Ya. Kemudian bagaimana? Kemudian bagian dalam kita disamakan. Ya. Ini bagian dalam, ya. bagian dalam ini ini ratakan dengan ini. Oke, oke, ratakan. Kemudian biarkan. Kemudian bagaimana kita mengambil tutupnya itu karena kita menggunakan yaitu celana belakang otomatis kita akan menggunakan tutup ya karena kita akan menggunakan tutorial kantong bobok dengan motif tutup ya kita sudah sediakan sahabat ini kain keras sahabat kain keras yang sudah dibentuk yaitu untuk tutup kantong belakang ya ini sudah sesuai sesuai dengan ukurannya yaitu 12 ya ini sudah sesuai dengan ukurannya kita bentuk seperti ini karena ini kain keras yang menggunakan lem sengaja saya sudah distrika ya sehingga ini posisi sudah nempel ya kenapa ini untuk mempermudah jahitan dan untuk e, menghindari kerapihan baik sahabat oke okay. kita bentuk lagi jahitan ini kita gunting ya kita gunting oke okay. lihat ini sudah selesai kemudian ambil bahan berikutnya untuk bahan keduanya kita taruh di sini ya oke okay. kita jahit kita jahit dulu ya sahabat Oke, kita jahit dulu ya, sahabat. Baik. Jahit di pinggir. Pinggir sesuai dengan kain keras, ya. Jangan mengenai jahitan ini, jangan mengenai yaitu kain keras. Pas di pinggir, ya. Kenapa jangan mengenai? Karena supaya nanti dalam membalikan itu dari jahitan ini akan mudah. Oke, okay, seperti ini sahabat. Oke, okay, kita gunting. Oke, okay. untuk mempermudah lipatan ini maka boleh ini dipotong-potong, tetapi jangan melewati seperti tadi yaitu jahitan nanti akan terjadi sobek ya, seperti ini saja ya. Ini kenapa? Ini supaya nah 
ini sudah dapat ya ini sudah kemudian kita balik sahabat setelah kita jahit kita balik ya oke oke kita balik ini tidak ada yang dirahasiakan sahabat oke oke sahabat ini kantong sudah selesai dibalikan tinggal kita mengadakan penjahitan pinggir ini supaya dalam keadaan rapi kita jahit pinggirnya tepat di pinggir ya seperti kita lihat celana itu ngepas di pinggir ya, jahitannya kita pinggir sekali baik baik sahabat kita terus supaya jangan kendor maka ini boleh kita melanjutkan jahitannya oke oke bagaimana sahabat ini jahitan yaitu untuk tutup kantong yaitu kantong bobok kita lihat oke kita pasang bagaimana caranya seperti tadi ini jangan rubah sahabat Oke ini kita masukkan sahabat ya kita bersihkan dulu ini ya Oke sekarang kita masukkan sahabat Oke Oke kita lihat sahabat baik caranya agar ini jahitan ini kuat maka kita dijahit ininya dibuka dulu sahabat dibuka kemudian kita jahit dari dari dalam ya kita buka kemudian kita jahit dari dalam ya oke baik kita jahit yuk bagaimana hasilnya oke okay. terlihat sahabat inilah hasilnya sahabat ya ini hasilnya yaitu kantong bobok yaitu tanpa menggunakan puring tetapi langsung dengan menggunakan kain sesuai dengan bahan yang dibutuhkan artinya kita tidak banyak e, mengambil resiko kalau kita tidak menggunakan yaitu puri kemudian kita langsung dijahit pinggirnya pinggirnya langsung dijahit saja oke kita langsung muter sahabat lihat sahabat ini sudah selesai ya. kantong bobok belakang ini sudah selesai sahabat bagaimana sahabat kita lihat ya kita lihat hasilnya sahabat hasil daripada kantong bobok kita lihat sahabat ini bagian dalamnya yang seperti ini oke kita perlihatkan ya kita tinggal di jahit di atasnya supaya posisi dalam keadaan besar Oke. Okay. 
oke okay. membuat kantong bobok dengan cara langsung itu tanpa menggunakan puring justru akan lebih mudah dan lebih cepat serta akan permudah segala urusan apabila kita mulai menjahitnya sekarang perhatikan siapa perhatikan hasil jahitan ini ya hasil jahitan ini sahabat oke okay. kain ini kantong ini adalah kantong bobok dan ini adalah tutup dimana sahabat nanti bisa akan mencoba mempraktekkan setelah kita melihat tutorial yaitu bagaimana cara membuat yaitu sebuah kantong bobok yang kita pakai yaitu kita menggunakan yaitu mesin jahit secara manual namun hasilnya cukup bagus kita lihat betapa unik hanya dengan beberapa menit saja hanya dengan beberapa menit saja kita tidak sampai memakai berjam-jam waktu kita sudah selesai dan kita sudah bisa dipraktekkan di mana kita akan menjahit baiklah sahabat itu saja mungkin yang bisa disampaikan atas tutorial pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan apa yang sudah dilihat dalam tutorial ini dan kita bisa dilaksanakan yaitu oleh sahabat di rumah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh